ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പേപ്പർ എസ് എസ് സിയുടെ എം ടി എസ് പോസ്റ്റിലേക്ക് വേണ്ടി അതായത് മൾട്ടി ടാസ്കിങ് നോൺ ടെക്നിക്കൽ മൾട്ടി ടാസ്കിങ്ങിൻ്റെ എക്സാമിനേഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ പേപ്പറാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിൽ നാല് ഭാഗമാണുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷ് അതേപോലെ റീസണിങ് ജി കെ അത് മാത്സും ഈ ഒരു പാട്ടിൽ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ആ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സെക്ഷനാണ് നോക്കുന്നത് സോ അടുത്ത പാട്ടുകളായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സെക്ഷൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ഇൻകറക്റ്റ്ലി സ്പെൽഡ് വേഡ് അതായത് താഴെ തണ്ണുള്ളതിൽ ഏതാണ് ഇൻകറക്റ്റായിട്ട് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉള്ളത് ഏതിലാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഹേസിസ്റ്റ് ഹേസിറ്റേറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉള്ളത് അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ളത് എച്ച് ഇ എസ് ഐ ടി എ ടി ഇ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ കറക്റ്റ് വേഡ് ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ നോക്കാം ഡീലർ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒബ്വിയസ് ഒബ്വിയസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഓരോന്നിൻ്റെ മീനിങ്ങും എന്ത് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ പഠിച്ചിട്ട് പോകാം കാരണം പലപ്പോഴും എസ് എസ് സി ഒക്കെ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് സിനോണിയം സാൻഡോണിയസ് എന്നുള്ള സെക്ഷനിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് സോ ഇതിൽ ഒബ്വിയസ് ഒബ്വിയസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒബ്വിയസ് എന്നുള്ളതാണ് ഒബ്വിയസിൻ്റെ അർത്ഥം ക്യുർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ക്യുർ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രെയിഞ്ച് എന്നാണ് അർത്ഥം ക്യുർ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രെയിഞ്ച് എന്നാണ് അവിടെ മീനിങ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സെലക്ട് ദ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ അതായത് താന്നുള്ളതിൽ ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുക എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടുഡേ ബാങ്കിങ് ഇൻ എ സീംലെസ് വേൾഡ് ഡാഷ് എ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് റിയാലിറ്റി ഇവിടെ ആൻസർ ഈസാണ് ഒരു ഈസ് വരുന്നതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ സീംലെസ് വേൾഡ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ സബ്ജെക്റ്റ് ആ സബ്ജെക്റ്റ് എന്താണ് ഒരു സിംഗുലർ സബ്ജെക്റ്റാണ് അപ്പോൾ സിംഗുലർ വേർബാണ് അവിടെ വരിക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈസ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് മൂന്നാമത്ത് വൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ഹൂ ഇൻ്റർഫിയേഴ്സ് ഇൻ ദ അഫേഴ്സ് ഓഫ് ഓത് അതേഴ്സ് ഓഫൺ ഫോർ സെൽഫിഷ് റീസൺ അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ സെൽഫിഷ് റീസൺ കാരണം സെൽഫ് റീസൺ വേണ്ടിയിട്ട് റീസൺ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്ന ആൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻ്റർലോപ്പർ ഓപ്ഷൻ മൂന്നാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇൻ്റർലോപ്പർ സ്ട്രെയിഞ്ചർ അറിയാവുന്ന ഇൻ്റർപ്രറ്റർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലാംഗ്വേജ് മറ്റു ലാംഗ്വേജിലേക്ക് മാറ്റുന്ന ആളാണ് ഇൻ്റർപ്രറ്റർ ഫോർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ അറിയാവുന്ന ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അറിയാവുന്ന വേർഡ്സ് തന്നെയാണ് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ദ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മീനിങ് ഓഫ് ദി ഗിവൺ ഇ ടി എം ഇ ഡി എം ടു ഗെറ്റ് ഓൺ ദ നേഴ്സ് ടു ഗെറ്റ് ഓൺ ദ നേഴ്സ് എന്നുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള മീനിങ് അപ്രോപ്രിയേറ്റായിട്ടുള്ള മീനിങ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇറിറ്റേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ അവിടെ കൊടുക്കുന്ന അലാ അലാം ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ഓൺ മൈ നേഴ്സ് അലാം എന്നെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അവിടെ വരുന്നത് ടു ഗെറ്റ് ഓൺ ദി നേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാൽ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുക അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തത് എന്താണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വേണോ വേണ്ടി എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഈ അടിവരട്ടിരിക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് ആ സെൻറ്റൻസ് വായിച്ചു നോക്കാം ഡ്യൂറിംഗ് ദ വിൻറ്റർ മന്ത്സ് ദ ബി എസ് ഗോ വിത്തൗട്ട് ഫുഡ് ബൈ നിയർലി സിക്സ് ടു സെവൻ മന്ത്സ് അപ്പോൾ ബൈ നിയർലി എന്നതിനെ ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക കുറേ കൂടി മാച്ച് ആയിട്ടുള്ളത് ഫോർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർ ഓൾമോസ്റ്റ് എന്നാണ് അതായത് വേർഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നിയർലി എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഒരേ മീനിങ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് സിക്സ് ടു സെവൻ മന്ത്സോളം എന്ത് ചെയ്യും ഈ ബി എസ് ഫുഡ് ഇല്ലാണ്ട് ജീവിക്കുന്നതാണ് അവിടെ നമുക്ക് അർത്ഥമായിട്ട് കട കിട്ടുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഐ ഓൾമോസ്റ്റ് വിഷ് ഐ ഹാഡ് ഇൻ്റെ ഇൻവൈറ്റഡ് ഹിം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് എന്നുള്ളതിന് നിയർലി എന്നാണ് നമ്മൾ നമുക്കിവിടെ മീനിങ് കിട്ടുക ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ഥലത്ത് ഇൻകറക്റ്റ്ലി സ്പെൽഡ് വേർഡ് ഇൻകറക്റ്റ് സ്പെൽഡ് വേർഡാണ് ഒന്നുകൂടി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എഡിബിൾ എഡിബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റാണ് മെഡിൽ കണ്ടീഷൻ ഇതൊക്കെ കറക്റ്റാണ് ഞങ്ങൾക്കൊരു അതോറിറ്റി അതോറിറ്റി സ്പെല്ലിങ് എയിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന
പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് അപ്രോ മോസ്റ്റ് സെലക്ട് മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയ ഓപ്ഷൻ ടു ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക് ഇവിടെ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക് ആണ് മെനി ഡാഷ് ടൈൽസ് എബോക്ക് ദ മെമ്മറി ഓഫ് അക്ബർ ആൻഡ് മേ ബീർബൽ മെനി പോപ്പുലർ ഓക്കെ പോപ്പുലർ എന്നുള്ളതാണ് പോപ്പുലർ ടൈൽസ് നമുക്കറിയാം പ്രസിദ്ധമായ ജനപ്രിയമായ ടൈൽസ് കഥകൾ ഇവോക്ക് ദ മെമ്മറി ഓഫ് അക്ബർ ആൻഡ് മീർബൽ സോ അത് അവിടെ പോപ്പുലർ ആണ് അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്രാമറ്റിക്കൽ എറർ ഉള്ളത് ഏത് ഭാഗത്താണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് സെൻറ്റൻസ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം ഹാവ് യു ഡിസൈഡ് വാട്ട് യു വാണ്ട് ടു ബിക്കം വെൻ യു ഗ്രോൺ അപ്പ് വെൻ യു ഗ്രോൺ അപ്പ് എന്നൊരിക്കലും പറയാം വെൻ യു വെൻ യു ഗ്രോ അപ്പ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് വെൻ യു ഗ്രോൺ അപ്പിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സോ അതാണ് ഇവിടെ മിസ്റ്റേക്ക് ആയിട്ട് വരുന്നത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സെഗ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദി സെൻറ്റൻസ് വിച്ച് കണ്ടെൻ എ ഗ്രാമറ്റിക്കൽ എറർ ഇവിടെയും ഗ്രാമറ്റിക്കൽ എറർ എവിടെയാണെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെൽഡം ഹാസ് ദ ഡിസ്കവറീസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ്സ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഡിസ്കവറീസ് ലൈക്ക് കോപ്പർ നീക്കസ് ഓർ ഗലീലിയോ ബീൻ ഫോർഗിട്ടൺ സെൽഡം ഹാസ് ദി ഡിസ്കവറീസ് എന്നല്ല ഡിസ്കവറീസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡിസ്കവറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ പ്ലൂറിലാണ് വരുന്നത് സോ സെൽഡം ഹാവ് ദ ഡിസ്കവറീസ് എന്നാണ് അവിടെ വേണ്ടത് അപ്പോൾ തെറ്റുള്ളത് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് സെൽഡം ഹാസ് ദ ഡിസ്കവറീസ് എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് അവിടെ തെറ്റുള്ളത് പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ദി മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മീനിങ് ഓഫ് ദി ഗീവൺ ഐഡിയ ബൈ ദ സെയിം ടോക്കൺ ബൈ ദ സെയിം ടോക്കൺ എന്നുള്ളതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതേ അർത്ഥം വരുന്ന ഇഡിയം ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഇൻ ദ സെയിം വേ എന്നാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മീനിങ് കിട്ടുക ഇൻ ദ സെയിം വേ അതേപോലെ തന്നെ എന്നാണ് അർത്ഥം അടുത്ത സെലക്ട് ദി മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സിനോണിയം ഓഫ് ദി ഗിവൺ വേർഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അതേ സിനോണിയം അതേ അർത്ഥം വരുന്ന വാക്ക് ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഹാവിങ് ഓർ ഡൂയിങ് വാട്ട് എവർ യു വാണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ചെയ്യ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതായത് എന്ത് ക്യാപ്പബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ബീങ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഓർ ടോളറൻറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടോളറൻറ്റ് ഉള്ള ഒരു ആ ഒരു ക്യാ സ്റ്റേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുക അതിൻ്റെ അതേ മീനിങ് തന്നെ ലെനിയൻസിക്ക് വരിക ലെനിയൻസിൻ്റെ അതേ മീനിങ് ഞാൻ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദ ഫാക്ട് ഓർ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ബീങ് മോർ മേഴ്സിബിൾ ഓർ ടോളർ ദൻ എക്സ്പെക്റ്റഡ് അതാണ് ക്ലമൻസി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ തന്നുള്ള അറ്റൻറ്റീവ്നെസ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻറ്റീവ്നെസ് പരിചയമുള്ള വേർഡാണ് ആക്രോസിയും പരിചയമുള്ള വേണാണ് ഡിലിജൻസ് എന്താണ് ഡിലിജൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഡൂയിങ് വർക്ക് കെയർഫുള്ളി ആൻഡ് തറോലി അതായത് ഒരു വർക്ക് എന്താണ് സൂക്ഷ്മതയോടും കാര്യക്ഷമതയോടെ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഡിലി ഡിലിജൻസ് എന്നല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് ബി ഡു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സെഗ്മെൻറ്റ് ദ സെൻറ്റൻസ് കണ്ട ഗ്രാമറ്റിക്കൽ എറർ എറുള്ള ഭാഗം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ബി ഡു ഹോപ്പ് യു ആർ എൻജോയ് enjoy this online you are enjoying എന്നാണ് വരുക നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ മനസ്സിലാവണം യു ആർ എൻജോയിങ് എന്നാണ് വരിക അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്താണ് എന്തുള്ളത് ഗ്രാമറ്റിക്കൽ എറർ ഉള്ളത് സെലക്ട് ദി മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എൻഡോണിയം അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡ് നാരോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡാണ് ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നാരോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇടുങ്ങിയാണ് നമുക്കറിയാം ഇടുങ്ങി എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡ് വൈഡ് വലുതായിട്ടുള്ള വൈഡ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് മീനിങ് അപ്പോൾ നാരോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹാവിങ് ഓൺലി എ ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം സൈഡ് ടു സൈഡ് പതിനേഴാം അത് സെലക്ട് ദ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അതായത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് ഐ കാൻ ലിവ് അറ്റ് എ പ്ലേസ് വിച്ച് ഇസ് ഫാർ ഫ്രം ദ സീ ഓക്കെ കടലിൽ നിന്ന് ദൂരെ ആയിട്ട് എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഐ കാൻ ലിവ് അപ്പോൾ തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും എന്തില്ല അതിന് അതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്കില്ല അതിൽ അപ്പോൾ ഐ കാൻ ലിവ് ഇടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല സൊ ഐ കാൻ ലിവ് തന്നെയാണ് അവിടെ മാച്ച് ആയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആൻസർ എന്താണ് നോ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിക്വയർഡ് നോ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിക്വയർഡ് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ പതിനെട്ടാം ദിവസം സെലക്ട് ദ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ഫോർ ദി ഗവൺ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് വൺ വേർഡ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് റീസ്റ്റോർ സമ്മൺ ടു
അതായത് ഒരു സീക്രട്ട് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സത്യസന്ധമല്ലാത്ത രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളെയാണ് സ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഹോണസ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ശരിയായിട്ടുള്ള മീനി ഇരുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നോ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ അവിടെ കൊടുക്കാനാണ് സെൻറ്റൻസ് എന്നാണ് ദർ ആർ മെനി ബേഡ്സ് ഇൻ ദ വരാന്ത ടുഡേ ഇന്ന് വരാന്തയിൽ ഒട്ടേറെ ബേഡ്സ് ഉണ്ട് ഹേമ പ്ലീസ് ഫീഡ് ദോസ് ഫീഡ് ദോസ് എന്നല്ല പറയുക ഫീഡ് ദം എന്നാണ് പറയുക അതായത് ഒബ്ജക്റ്റ് ക്ലോസിന് റെഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫീഡ് ദം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ആൻസർ ഒന്നാണ് ഫീഡ് ദം അടുത്തത് കോംപ്രിഹെൻസ് ടൈപ്പാണ് കോംപ്രിഹെൻസിലി നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ചെണ്ണം അഞ്ച് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസസ് ഉണ്ട് ആ അഞ്ച് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസസിൽ ചേർക്കാനാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പ്ലേസിൽ വരുന്ന ഏതാ നോക്കാം വൺ ഡേ വൈൽ ദ മജിസ്ട്രേറ്റ് വാസ് വാക്കിങ് വാക്കിങ് ത്രൂ വാക്കിങ് ത്രൂ എ മാർക്കറ്റ് വാക്കിങ് ത്രൂ എ മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റ് കൂടി നടക്കുന്നു എന്നാണ് വാക്കിങ് ത്രൂ എ മാർക്കറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഹി സോ എ ക്രൗഡ് ഔട്ട് സൈഡ് എ പോൾട്രി ഷോപ്പ് ഓൺ എൻക്വയറി ഓക്കെ എൻക്വയറി എന്നുള്ളതിന് ഓൺ എൻക്വയറിങ് എന്നാണ് വരിക സോ എൻക്വയറി എന്നൊന്നും വരില്ല ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈ ഓപ്ഷനൊക്കെ എന്താണ് ഈ ഓപ്ഷനൊക്കെ തെറ്റാണ് എൻക്വയറിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക്കൽ ഉള്ള ഒരു ഫാക്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അത് അടുത്തൊരു ഓപ്ഷനിലോ അത് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ഓൺ ഈ സൂസ് ടു ഷോ ദ കണ്ടീഷൻ ഓർ പ്രോസസ് ഓഫ് ബീങ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ദർ ഫ്ലൈറ്റ്സ് ടു പാരീസ് ആർ ഓൺ സ്പെഷ്യൽ ഓഫേസ് ഓൺ എന്നുള്ള ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് കണ്ടീഷനിലാണ് ഓൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തതിൽ വരുന്ന ഏതാ നോക്കാം എൻക്വയറിങ് വാട്ട് ദ മാറ്റർ വാസ് ഹീ ലേൺഡ് ഓക്കെ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഹീ ലേൺഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഷീ ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഷീ അല്ല അവരെ ആൻസർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഹീ ലേൺഡ് എന്നുള്ളത് മജിസ്ട്രേറ്റ് മേ ബി അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടായിരിക്കാം കൊടുത്തത് ലേൺ ദാറ്റ് എ പേഴ്സ് ആൻഡ് ഹാഡ് ആക്സിഡൻ്റലി അപ്പോൾ ആക്സിഡൻ്റലി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നാലാമത്തെ നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ ഏതാണ് വരുന്നത് നോക്കുള്ളത് ആക്സിഡൻ്റലി ഡ്രോപ്പ്ഡ് ആക്സിഡൻ്റലി ഡ്രോപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അതായത് അയാൾ എന്ത് മറിഞ്ഞുപോയി ഹെവി സാക്കോൺ ചിക്കൻ ഹെവി സാക്കോൺ ചിക്കൻ ഒരു ചിക്കൻ്റെ പുറത്തേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് അയാളുടെ മറിഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇത് സോ ഡ്രോപ്പ്ഡ് എന്നാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ആ ചിക്കൻ എന്ത് പറ്റുന്നുണ്ട് ഇൻറ്റു ഡെത്ത് ആ ചിക്കൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ചത്തുപോയി എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഓൺ ടു ദ ക്രഷിങ് ഓൺ ഇൻ ടു ഡെത്ത് ഓക്കെ ക്രഷിങ് എന്നാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തേതിൽ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിൽ അവിടെ നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ടുന്ന ക്രഷിങ് കാരണം ക്രീപ്പിങ് കവറിങ് ക്രംബ്ലിങ് ഒന്നും എന്തില്ല ആ ഒരു മീനിങ് വരുന്നില്ല ക്രഷിങ് ഇറ്റ് ടു ഡെത്ത് അതായത് അത് എന്താണ് ക്രഷിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ബ്രേക്ക് ഓർ മേക്ക് സംതിങ് ബ്രേക്ക് ഇൻ വെരി സ്മോൾ പീസ് അതായത് ചതഞ്ഞു പോയി ചതഞ്ഞു പോയിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യും ചത്തുപോയി എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ മീനിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത് അടുത്തൊരു പാട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മാത്സ് അതേപോലെ റീസണിങ്ങും ജി കെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ ഹാവ് എ ന